ሰላም ጤና ስልኝ ወዲኛ ቱ ተከታታቾችን የለቱ መረጃዎች ማድረሳችሁ ትግስታን ባወኔ በቅርሚያ አርስተ ዜናዎችን በአዲስ አበባ ውስጥ የተለየ አገልግሎት ከሚሰጡት ፈቃድ ካላቸው ሞተር ሳይክሎች ውጪ ሌሎች በከተማው ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ መከልከሉ ምክትል ከንቲዋ ኢንጂነር ታከለው ማስተዋወቁ የሄሃዲ ጎጣቶች ሊግ ምክር ቤት በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀመረ የሄሃዲ ጎጣቶች ሊግ ምክር ቤት የ2011 ዓ.ም ተመረት የ9ኛ ወራት ፍቅር አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ ዛሬ በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀመረ በአዲስ አበባ ውስጥ የተለየ አገልግሎት ከሚሰጡት ፈቃድ ካላቸው ሞተር ሳይክሎች ውጪ ሌሎች በከተማው ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ መከልከሉ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማስተዋወቁ ይህ የተገለጸ ምክትል ከንቲባው ታከለው ማ በአዲስ አበባ አጠቃላይ የጸጣ ሁኔታና የክረምቴ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ በሰጡት መግለጫ ላይ ነው ከቅርብ አመታት ወዲ በመዲናው ከብስፋት ሲንቀሳቀሱ የቆዩት ሞተር ሳይክሎች ለተለያዩ የእንጀል ድርጊቶች መፈጸሚያነት አገልግሎት ላይ እንደዋሉ ሲነገር ቆይቷል ምክትል ከንቲባው ጨምረውም የመዲናው ጸጣ አስተማማኝ ለማድረግ አስተዳደራ ቸው ከፌደራል ከአዲስ አበባ ፖሊስና ለከሌሎች ጸጣ ተቋማት ጋር በመሆን ለአንድ ሳምንት ጥናት ማድረጉን ተናግረዋል ጥናቱ ተከትሎም የሞተር ሳይክል ባለቤቶች አስፈላጊውን ሁኔታ እንዲያመቻቹ 15 ቀናት የመዘጋጃ ጊዜ እንዲሰጥና ከሰኔ 30 ጀምሮ በከተማው ውስጥ ላይ ተለየ ፍቃድ ከተሰጣቸው ሞተር ሳይክሎች ውጪ መንከሳቀስ እንዳይቻል መወሰኑ ተገልጿል ከዚህ በተጨማሪም በከተማው ውስጥ እየጋጠመ ያለውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቅረፍ ማንኛውም የጭነት ተሽከርካሪ ከማልዳው 12 ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንዳይን ከሳቀስ ተከልክሏል የሄሃዲ ጎጣቶች ሊግ ምክር ቤት በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀመረ የሄሃዲ ጎጣቶች ሊግ ምክር ቤት የ2011 ዓ.ም ተመረት የ9ኛ ወራት ፍቅር አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ ዛሬ በመቀለ ከተማ መካሄድ ጀመረ በመክር ቤቱ የመክፈቻ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የሃዲግና የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ወጣቶች በሚኖራቸው የምክር ቤት ስብሰባ ጊዜ እንደ ሀገር የተጀመሩትን መልካም ስራዎች ለማስቀጠል ሙሉ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተናግረዋል ወጣቶቹ ለሃዲግ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ትልቅ አቅም ያላቸው ናቸው ያሉት አቶ ጌታቸው ረዳ ሰላምን ለማረጋጋትና የህግ የበላይነት ለማስተበክ የተደራጀ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጣበቀባቸዋል ብለዋል የሃዲግ ወጣቶች ሊግ የህዝቡን በተለይም የወጣቱን ሁሉን ተናዊ ለማስ ለማረጋጋት ተልክ ተልኮ እንዳለ በመገንዘብ አደረጃጀቱን በየጊዜው እየፈተሸ ማስተካከል እንደሚገባው ማሳስበዋል አይያይዘውም ወጣቱ ሊጉ ከናስ ድርጅቱ ድክመቱን ሳይሆን መልካም በመውሰድ የተሻለ ስራ መስራት ይተበቀበታል ብለዋል የሃዲ ጎጣቶች ሊግ ጽፈት ቤት የከተማ ፖለቲካ ዘር ፋላፊ ወጣት ስመኛው አድ ነው የዘጠኝ ወራቱን የልግም ስራ አፈጻጸም ሪፖርት በሚያቀርብበት ወቅት እንደተናገረው በሪፖርቱ ላይ ጥልቁ ውይይት በማድረግና የጋራ መግባባት በመያዝ ሊጉ ለቀጣይ ተልኮ የሚዘጋጅበትን የተሳካ መድረክ ይሆናል ተብሎ ይተበቃል ብለዋል ሊጉ በመቀለ ለአራት ቀናት በሚኖር ቆይታ ለተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያይና በከተማው እየተሰሩ የሚገኙ የልማት ስራዎች ጉብኝት እንደሚያደርግ ተክሷል። በዛሬው ላይ ፍርድ ቤት የቀረቡት ጋዜጠኞቹ በተበቃቸው አማካኝነት ባለ 3 ነጥብ መቃወሚያ ለፍርድ ቤቱ እንዳቀረበ ይዘገበው አሃዱ ሬዲዮ የመጀመሪያ መቃወሚያ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 25 ህዝብ 85 ላይ ተከራካሪ ወገኖች የፌደራል ተቋማት ከሆኑ ወይም አንዱ ተከራካሪ በፌደራል ስር ተመዝግቦ የሚገኝ ከሆነ ጉዳዩን ሊታይ የሚችለው በፌደራል ፍርድ ቤት ነው በሚል ሲሆን በሁለተኛው መቃወሚያ የቀረበው ክስ በበኬ ወረዳ ፍርድ ቤት ስም በማጥፋት በሚል ሲሆን ስም የጠፋ የሚባለው የበኬ ወረዳ ፍርድ ቤት ጉዳዩን መከታተል የለበትም የሚል ነው ይህም ራሱ ከሳሽ ራሱ ፈራጅ ሆን እንደሌለበት ያሳያል በዚህ ምክንያት ጉዳዩ በፍርድ ቤት መታየቱ በሕገ መንግስቱ የተሰጠውን አንቀጽ 37 በነጻ ተዳኝቶ ፍትህ የማግኘት መብትን ይጻረራል ብለዋል ሶስተኛው መቃወሚያ በወንጀል ሕግ አንቀጽ 47 መሰረት በመገራኛ ብዙሃን ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ተግባራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ተብሎ ስለሚገመት በሚያከናውኑን ተግባራቸው ለክ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሕግ ማዕቀፍ ያለ ሲሆን ያለ መከሰስ መብታቸውን በመጠበቅ ፍርድ ቤቱ ክሱን ቶ እንዳሰናብተን ሲሉ ጣበቃው ለፍርድ ቤቱ የመቃወሚያ ክሳቸውን አቀረበዋል ፍርድ ቤቱም ለመቃወሚያ ክስ አቃቢ ህጉን መልስ ሰጥ ቢለውም አቃቢ ህግ ጉዳዩን ተመልክቼ መልሱን እንድሰጥ ጊዜ ያስፈልገኛል በማለቱ ለዛሬ ሳምንት ሰነ 19 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት አራት ሰዓት ተኩል ላይ ፍርድ ቤቱ ቀጠሮ መስጠቱን ጣበቃው አቶ አበባ አበበ ለአሃዱ ኤፍኤም ሬዲዮ መግለጫቸውን ዘግቧል በባለፈው የኦሮሚያ ፖሊስ አዲስ አበባ ከተማ በመግባት የአሃዱ ሬዲዮ ጋዜጠኞችን ሰንደፋ ከተማ ወስዶ ማሰሩም ይታወሳል